I got brides in Atlanta, just to throw me in the family Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van Legacy To make it plump. Le mec il se plaint qu'il a des touches. Oh. oh putain. Il est pas l'air. Il y a une belle, une belle, belle touche on peut dire. Putain va bateau. Je sais pas si vous voyez, il y a un bateau qui m'arrive dessus là. Putain de séjour, j'espère qu'il va pouvoir aller skip euh, sur la trajectoire du bateau. Il m'a l'air gros. Je sais pas si il est si gros que ça, mais putain, il, il se défend bien. Là c'est le cas d'école ça, tu vois. Ah non, putain, pas passé en dessous. Oh putain. Alors, je sais pas si vous voyez là. La canne, comment elle s'en cintre là. Très très gros. Il bouge pas là, ouais. ça ça sent 2 mètres ça. Ah ouais. Ah ouais. Surtout pas qu'il aille dans les branches du bord. On va l'amener au milieu. Heureusement aujourd'hui il n'y a pas trop de navigation. Putain Là c'est vraiment une journée de folie quoi. Comme je les aime quoi. Oh, le connard il va avoir mal au dos demain matin. Difficile d'estimer le poids, mais là il se bat vraiment bien celui-là. Euh, je pense que là on est sur un poisson de 1m70-80 minimum. 
Là, vous voyez, il balade vraiment le bateau. Là. Ah non, il est vraiment très gros celui-là. Putain. Ah non, putain, je peux rien faire. Là. Qu'on aille au milieu absolument. Surtout pas qu'on aille trop près des bordures. Je range de fatigue au milieu. Le chaos, ça il supporte bien. Il prend beaucoup de fil de sortie, mine de rien. Oh vache. J'ai vivement les perchettes de 15 la semaine prochaine. Putain, ça ne bouge pas. Ouh. Putain de rage qui arrive en plus. copains je suis dans la merde hein. parce que là ça tonne fort j'ai toujours le bozo au bout de la ligne je suis au milieu de la villette dans ma barque en alu avec ma canne en carbone putain va peut-être falloir euh, arriver à te sortir toi mon pote parce que là euh, je suis pour mourir moi ouais, ouais. Mais ça fait déjà bien 10 15 minutes que je suis dessus là. Ramène ta fraise là. Allez, ramène ta gueule Oh putain, non, il va pas Il va pas Bordel Ah c'est la merde Je suis dans la merde Je sais pas si je vais pour monter Oh dégueulasse Oh dégueulasse Oh dégueulasse Il me dégueule dessus putain Oh 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 Putain Oh la vache Merde Et voilà l'engagé baleine euh, euh, est à bord. Donc euh, là vu qu'il y a l'orage je vais me barrer parce que je tiens pas là. Je tiens pas à cramer. L'engagé baleine euh, à mon avis fait au moins 1m90. On va aller le mesurer à, à la mise à l'eau. Allez baleine, serre-toi un peu là. La place. Pas toi ici là. <rire> oh putain. Allez, il faut vraiment que je parte là. Oui. Bon alors là les copains, je suis bien emmerdé, je suis sous un orage. Donc c'est un, un peu dangereux, c'est pour ça que je me suis sauvé là, euh, après avoir sorti mon gros sur. Il était temps parce que on avait un peu marre ici, il avait un peu mal au dos. Donc là le problème c'est que j'ai beaucoup de, de foudre et d'éclair depuis tout à l'heure. Donc comme je suis sur une barque euh, en aluminium avec des cannes carbone, la bah, qualité est au milieu de l'eau. Donc là je me suis mis sous un pont. 
me suis mis sous un pont, j'attends que ça se calme un petit peu pour sortir de l'eau. J'ai attaché mon figure au bout de ma petite ficelle, là, ma corde. Et euh, je vais essayer de faire une photo au bord, au moins de mesurer. Quoi. Et là, pour l'instant, c'est euh, pas possible, quoi. il pleut trop. Quoi. Là, je suis sous le pont, c'est pour ça que vous voyez pas trop, mais euh, en fait, autour... Euh, Et autour c'est la cata quoi. <rire> bon mais plus qu'à attendre. Bon alors là. Et la grotte en berne. J'ai sorti mon maître. Elle vient de mes 10 à peu près de mes 20. Je pense que c'est lui qui a tiré la barque. Je ne vous ai pas faire. Je vous cache pas que je suis pressé que ça s'arrête parce que là, euh, c'est la merde. Putain, il, il est bien en forme. Il est bien en forme, le pépère. Là, ça, c'est mon dessus. Ça est bien. Ça est gros. Le compression au bout de la laisse à papa. Allez, on pas le top, mais bon, j'ai pas trop de choix. Ça y est, je vous vois. Voilà, 190. 190. C'est ce que je pensais. Ouais. C'est pas mal. Allez, on va juste le défaire. Et attends, ça, ça va être du rilage, les gars. Regardez. Rilage automatique. Voilà. Ah. Voilà mon pote, salut A bientôt, sous le soleil j'espère Et bien voilà, il ne reste pas beaucoup de batterie Et voilà, c'est le retour sous la flotte voilà, Vous avez vu, je suis resté longtemps sous un pont là En train de me faire un peu rincer Enfin bon, j'étais à peu près à l'abri Mais bon, je voulais pas trop jouer avec la, la foudre On entendait bien les éclairs euh, qui tapaient quoi Donc euh, je voulais pas trop jouer au... Je ne pas trop jouer au mariole, quoi. vous voyez, euh, avec la foudre, il ne faut pas trop rigoler. Surtout, comme j'ai expliqué, euh, quand vous avez une barque euh, bah, en aluminium, hein, de métal, puis les canons carbone, hein, tout ça, ça attire un peu le, la foudre. Quoi, hein. Donc, il faut être prudent. Ouais, je sais, vous allez me dire, il ira pas jouer, il n'ira pas nous dire d'être prudent. Mais bon, c'est l'expérience, hein, j'essaie de vous donner des, des trucs. Voilà. J'ai eu le coup de foudre, mais bon, il y a très longtemps déjà que madame. Mais sinon, euh, voilà, il faut euh, quand même euh, faire attention. Quoi. Donc on a bien vu que l'orage, eh ben, ça a bien déclenché les silures, pas de problème. Et là, quand je suis arrivé, il y avait un tout petit peu de courant, je voyais bien, je me suis dit, oulala, l'eau elle est un peu marron, c'est bon signe ça. Et j'avais déjà fait une grosse session comme ça, euh, en flotte tube, euh, à bourg des comptes il y a, pff, il y a bien euh, 12-13 ans facilement. Et je me souviens que ce soir-là, il y avait un orage de prévu, personne ne voulait aller avec moi. Je dis, putain, on ne pas avec moi les gars, personne ne voulait y aller. Et j'avais cartonné, j'avais fait 5 ou 6 silures en 2 heures. Euh, des, des beaux poissons quoi, je m'étais bien éclaté et euh, à la fin je me souviens j'en avais marre tellement que <rire> j'en avais marre je ne voulais plus sortir de l'eau pour les prendre en photo et tout donc euh, voilà c'est vraiment ça confirme vraiment hein, dès qu'il y a un peu euh, ce coup là de comment dire de la pression je sais pas de dépression voilà ce coup de dépression avec l'orage et ben voilà ça les active quoi et euh, bingo quoi donc euh, être prudent mais euh, allez-y les gars quand il y a de l'orage tout ça euh, une petite euh, dépression là faut y aller c'était vraiment le jour à pas rater, quoi. la session à pas rater, quoi. Puis ça fait bien plaisir. Bon, alors maintenant, on va faire se concentrer un petit peu sur la préparation euh, de l'ouverture du carnassier, du, du brochet principalement. Hein. Et euh, voilà. Allez, je vous dis tchuss et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti